பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிஇ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்று ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து வலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின்னு என்ன லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போடக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து ஒரு டூ மார்க்கு அல்ல ஃபோர் மார்க் கொஸ்டினை தவிர கூட வர்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஆனாலும் எப்படி நம்ம ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் எ ஸ்டீல் பார் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் பை ஃபிஃப்டி எம்எம் அதாவது இதனுடைய ஃபேஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸ்கொயராக இருக்குது இன் க்ராஸ் செக்ஷன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் லாங் இதனுடைய லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸாக இருக்குது இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அன் ஆக்சியல் புல் புல்னு என்னது டென்சைல் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஆக்சியல் புல் இருக்குது அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் இன் லென்த் லென்த்தில் என்ன சேஞ்ச் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க வித் இந்த வித் ஃபிஃப்டி இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்த்தில் இதில் என்ன சேஞ்ச் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க வால்யூம் ஆஃப் த பார் இந்த ஓவரால் வால்யூமுக்கு இந்த பாருடைய வால்யூமில் என்ன சேஞ்ச் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த இதில் பார்த்ததுமே உங்களுக்கு ஒன்று நல்லா தெரியணும் டென்சைல் லோடு வந்து எதில் பேரலாக ஆக்ட் பண்ணுது லென்த்துக்கு பேரலாக ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ இதில் ஏற்படக்கூடியது வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இதில் இருக்கிறது சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயின் இது டென்சைலாக இருக்கிறதுனால லென்த்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நம்ம டெல்டா எல்ங்கிறத குயிக்காக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் நமக்கு தெரியும் டெல்டா எல் ஏஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல் டிவைடட் பை ஏஇன்னு இதில் பி வேல்யூ தெரியுது எல் வேல்யூ தெரியுது ஏரியா நம்ம க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இ வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நம்ம வாஸ்து முடிச்சிருவோம் வித் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் த பார் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ இ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டேக் இ அஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிகா பேஸ்கல் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இதில் எல்லா வேல்யூமே நமக்கு தெரிகிறதுனால நம்ம டெல்டா எல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மீதி இருக்கிறது இப்போ வித்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெயின் வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது இப்போ லோடு அப்ளை ஆகிறதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போ இது லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது என்னது லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இன்ட்டு பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ நியூங்கிறது என்னது பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இந்த இதிலிருந்து தான் நம்ம லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது என்னது டிபி டிவைடட் பை பி அப்போ இதில் இந்த ஃபார்முலாவிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதிலிருந்து நம்ம டெல்டா பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் வித்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி தான் ஒலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின்க்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்குது எப்சலான் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ மியூ அதோட இந்த கேபிட்டல் பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரிஜினல் வால்யூம் எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா நம்ம டெல்டா வி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பழக்கம் போல் நம்ம கிவன் டேட்டாவையும் பார்த்துருவோம் வித் வந்து பி வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் டெப்த்து டெப்த்துங்கிறது திக்னஸ் இது வந்து டி வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்த் வந்து எல் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம எம்எம்மாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ எம்எம் ஆக்சியல் புல் பி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனாக இருக்குது அதனால் அதை நியூட்டனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ நியூட்டன் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ மியூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஈ வந்து இது எங்ஸ் மாடுலஸ் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிகா பேஸ்கல் இதை வந்து நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது டூ ஃபைண்டில் நம்ம டெல்டா எல் கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா பி கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா பி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் ஃபார்முலே டு யூஸில் அப்போ நம்ம சொல்யூஷனுக்கு டைரெக்டாக போவோம் சேஞ்ச் இன் லென்த்தை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருவோம் சேஞ்ச் இன் லென்த் டெல்டா எல் டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல் டிவைடட் பை ஏஇ இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் நல்லா மனசில் வச்சுருக்கணும் பி வந்து லோடு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ
0.48 mm. இது ஒரு answer quick நம்ம find out பண்ணிட்டம். அடுத்தது வந்து change in width பாப்போம். delta B நம்ம கண்டுபிடிக்கனும். ஒரு material உடைய linear strain epsilon எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த length இதில் இருந்தே கண்டுபிடிச்சல்லாம். அப்பா, delta L divided by L delta L நம்ம இப்பு எவள கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். 0.48 கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். divided by L வந்து 1.2 into 10 over of 3 0.0004 இதுக்கு unit கடையாது. lateral strain mu into epsilon mu வந்து 0.3 0.3 into 0.0004 0.00012 இப்பு நமக்கு lateral strain கிறது என்னைத் தெரியும் db divided by b is 0.00012 தெரியும் delta b தேன் வேண்டும் delta b is equal to b வந்து 50 50 into 0.0012 delta b is equal to 0.006 இது millimeter இனி வந்து நம்ம change in volume முதல் capital V இக்கு பார்த்திருவோம் இது L into B into T L வந்து 1.2 into 10 to the power of 3 இது வந்து 50 into 50 அப்பா capital V is equal to 3 into 10 to the power of 6 mm cube இப்பா நமக்கு தெரியும் V know delta V divided by V is epsilon 1 minus 2 mu delta V divided by V 0.0004 1 minus 2 into mu value வந்து 0.3 அப்பா delta V divided by V is 0.00016 therefore delta V is equal to 0.00016 into 3 into 10 to the power of 6 delta V is equal to 480 mm cube இவல volume இந்த load apply ஆகரது நால change ஆகது இது ஒரு simple problem இது வந்து ஒரு 4 mark அல்ல 6 marks அலவுக்குதேன் கேக்கிறதுக்கு chances இருக்கு இன்னுடைய channel வந்து AU MEC in Tamil இதுக்கு நீங்கள் subscribe பண்ணுங்கள் subscribe பண்ணம் போது ஒரு bell symbol வரும் அதை இங்கு கலிக்கப் பண்ணங்கு நான் உங்களுக்கு remainders வந்திட்டே இருக்கும் அந்த remainders முழுமா வரசியா என்னு உடைய மாடியில் பாத்திட்டே வாங்க உங்களுக்கு syllabus முழுபதும் கவராயிரும் அப்பா நீங்கள் confident உள்ளை exam அட்டன் மன்னலாம் நல்ல மார்க்ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் okay see you students thank you 